హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరు బాగున్నారు కదా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సైడ్ మంజరి ముచ్చట్లు ఈరోజు పీసీ బోడీ నుండి న్యాచురల్ కన్సీవ్ అయ్యి అకౌంట్ నాది నార్మల్ డెలివరీ ఎలా అయింది అనే జర్నీ మొత్తం గురించి నేను చెప్తాను యాక్చువల్లీ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అప్పుడు నేను స్టూడెంట్ అనమాట ప్రిపరేషన్లో ఉన్నాను ఫస్ట్ టైం అప్పుడే నేను నా లైఫ్లో పీసీఓఎస్ పీసీ బోడీ అనే ప్రాబ్లం గురించి వెళ్ళింది నాకు పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా ఉండి హెల్త్ అనీజీగా ఉండి నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ చెక్ చేసి చెప్పింది ఆ మనకి పీసీ బోడీ ప్రాబ్లం ఉంది అని అసలు అప్పటి వరకు నేను ఎవరి దగ్గర వినను కూడా వినలేదు అండ్ ఇప్పుడున్నంత అవేర్నెస్ కానీ ఇప్పుడున్నంత ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఆ టైంలో లేదు దాంతోపాటు వాళ్ళు అంటే డాక్టర్ నాకు సజెస్ట్ చేసింది ఇన్సులిన్ ఇన్సులిన్ చెకప్ కూడా చేసుకోమని అది చేసిన తర్వాత చెప్పింది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఇన్ కేస్ త్రీ మంత్స్ ఇలానే కంటిన్యూ అవుతే నేను టైప్ టూ డయాబెటీస్గా కన్సల్ట్ చేస్తారు టైప్ టూ డయాబెటిక్గా అని చెప్పారు అంటే నాకు అది ఎంత షాకింగ్ న్యూస్ అంటే అప్పటి వరకు హెల్తీగా ఉన్నాను సడన్గా వెయిట్ పెరుగుతుంది హెల్త్ ఇష్యూస్ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వస్తుంది ఒక సడన్ షాక్ అండ్ ఒక డిప్రెషన్ లాగా అయిపోయింది వెయిట్ ఎందుకు గెయిన్ అవుతుందో తెలియట్లేదు పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ అయిపోయినాయి ఒక దాని తర్వాత ఒక హెల్త్ ఇష్యూస్ చాలా అలసట ఉండేది చాలా నీరసం ఉండేది అర్థమయ్యేది కాదు డాక్టర్ చెప్పినాక ప్రాబ్లం అర్థమైంది కానీ దాని ఇంటెన్సిటీ ఏంటి అనేది అప్పటికీ నాకు తెలియలేదు మెడిసిన్ ఇచ్చారు లైఫ్ స్టైల్ కొంచెం చేంజ్ చేసుకోవాలి వాకింగ్ అది చేయి కొంచెం స్వీట్స్ అవి తగ్గించాలి డైట్లోకి వెళ్ళు అవి అని చెప్పారు నేను సరే అనేసి అవన్నీ ఫాలో అయ్యాను కానీ నాకు ఏ రిజల్ట్ లేదు అంటే మేజర్గా నా బ్లడ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్లో కానీ నా స్కానింగ్లో కానీ ఎక్కడ నాకు చేంజెస్ కనిపించలేదు అప్పుడు నేను డాక్టర్తో ఎక్కువ మాట్లాడము నెక్స్ట్ రీసెర్చ్ చేయాలి సార్ అనమాట అంటే సైట్స్లో సెర్చ్ చేయడము నాకు తెలిసిన వాళ్ళతో మా అంటే సర్కిల్లో ఎవరికైతే దీని మీద అవేర్నెస్ ఉందో నా ఫ్రెండ్స్లో డాక్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరితో డిస్కస్ చేయడం అప్పుడు స్టార్ట్ చేసాను ప్రాబ్లం ఏంటి ఎలా వచ్చింది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు నేను పీసీ కూడా ప్రాబ్లంతో ట్రావెల్ చేశాను అంతవరకు నేను చాలా అంటే నా లుక్స్లో కానీ నేను చాలా స్లిమ్గా ఉన్నాను సడన్గా వెయిట్ గెయిన్ ఆ ట్రాన్సిషన్ ఒకటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఈ రెండింటితో నేను ఎంత సఫర్ అయ్యాను అంటే జనాలు ఇచ్చే జడ్జ్మెంట్స్ కూడా మనం తిన్నా తినకపోయినా వెయిట్ గెయిన్ ఉంటుంది ఎంత వర్కౌట్ చేసి ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసి ఎన్ని డైటింగ్ చేసినా కానీ రిడక్షన్ ఉండదు కానీ జనాలు జడ్జ్మెంట్స్ పాస్ చేసేది కానీ అంతకుముందు ఉన్న వాళ్ళు ఆ తర్వాత వెయిట్ గెయిన్ ఇష్యూస్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ రియాక్షన్స్ కానీ ఇంకా ఇంకా డిప్రెషన్ చేసేది బట్ ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఎంత ఎలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్తారు ఎంత బాధపడతారు అనేది నేను నాకు అది తెలుసు కాబట్టి సిక్స్ ఇయర్స్ నేను అది సఫర్ అయ్యాను కాబట్టి నాకు తెలుసు నేను చెయ్యని డైట్ అంటూ లేదంటే దీని కోసం ఎలాగైనా తగ్గాలి అన్నది అంత మిల్టరీ డైట్ చేశాను జిఎం డైట్ చేశాను వాటర్ డైట్ చేశాను నెక్స్ట్ జిమ్కి వెళ్ళేదాన్ని అరబిక్స్ చేసేదాన్ని వాకింగ్కి వెళ్ళేదాన్ని ఇవన్నీ కూడా అంటే నేను చదువుకోవాలి ఆ ఉన్న టైంలో అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్స్లో ఈ వర్కౌట్కి పెట్టుకునేదాన్ని డైట్ చేస్తూనే కంటిన్యూ చేసేదాన్ని ఎన్ని డైట్స్ చేసినా సరే ఎంత వర్కౌట్ చేసినా సరే షటిల్ ఆడేదాన్ని జిమ్కి వెళ్ళేదాన్ని జుంబా కూడా చేశాను ఎన్ని చేసినా సరే ఆ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్లో కానీ ట్రైగ్లిస్ట్రాయిడ్స్లో కానీ ఈవెన్ పీసీ బాడీ ప్రాబ్లంలో కానీ మేజర్గా డిఫరెన్స్ వచ్చేది కాదు అతి కష్టం మీద అంటే చాలా మొత్తం కంప్లీట్ ఇలా డైట్ అయిన వర్కౌట్ ఉంటే వన్ టూ వాల్యూస్లో డిఫరెన్స్ వచ్చేది అది ఏం పెద్ద డిఫరెన్స్ చేసేదే కాదు అంటే ఆ వన్ టూ వాల్యూస్ తగ్గినంత పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండేదే కాదు అసలు ఇంత చేస్తున్నా సరే అది తగ్గకపోయేసరికల్లా ఇంకా ఒక డిప్రెషన్ వచ్చి ఫ్రస్ట్రేషన్ కూడా వచ్చేది ఇంకేం చేయాలి అయినా తగ్గట్లే ఇంకేం చేయాలి ఇంత గైడెన్స్ ఉంది ఇంత సర్చెస్ చేస్తున్నా ఇట్లా ఉంటుంది అనేసేసి కానీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఒక మేజర్ చేంజ్ వచ్చింది దాంతో వితిన్ ఫార్టీ డేస్లో నా పీసీ బాడీ ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోయింది ట్రైగ్లిస్ రైడ్స్ తగ్గాయి ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయాయి అట్ ది సేమ్ టైం నాది పీసీ బాడీ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ పెరిగి గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి హెస్టీరియల్ వాల్యూస్ ఎల్యూల్ వాల్యూస్ అన్నీ ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉండేది బట్ అన్నీ సెట్ అయిపోయాయి నేను అంటే ఒక డైట్ చేశాను ఆ డైట్ వల్ల నా పీసీ బాడీ ప్రాబ్లం కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత నా మ్యారేజ్ సెటిల్ అయ్యింది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నేను నేచురల్గా కన్సీవ్ అయ్యాను కన్సీవ్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ వెయిట్ గెయిన్ అయ్యాను బట్ స్టిల్ ఓబేస్ ఉండి కూడా నా నార్మల్ డెలివరీ అయ్యింది డైట్ చేసే ముందు నేను మా గైడింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫస్ట్ సిచ
డైట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ చెకప్కి వెళ్ళేసరికి వితిన్ ఫార్టీ డేస్ అండ్ పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వన్ కేజ్ వెయిట్ తగ్గడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే పీసీఓడికి జోడీగా మనకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్సులిన్ అంటేనే ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ హార్మోన్ సో ఆ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల మనం ఎంత అంటే తినేదంతా కూడా ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవ్వకుండా ఫ్యాట్ స్టోర్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో వెయిట్ గెయిన్ అవుతూనే ఉంటాము ఎనర్జీ ఉండదు కాంప్లికేటెడ్ విషయ సైకిల్ ఎంత హార్బుల్ అంటే నాకు ఇప్పటికే ఆ జర్నీ అంతా గుర్తు చేసుకుంటే ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ డిప్రెషన్ ఎన్ని చెప్పాలో అన్ని ఉంటుంది ఆ దాంట్లో సో ఈ డైట్ చేశాను చేసిన తర్వాత నేను నా వాల్యూ చూసుకుంటే నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఉంటాను అన్ని వర్కౌట్స్ అన్ని డైట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు తగ్గని ఫార్టీ డేస్లో నేను టెన్ కేజెస్ తగ్గాను వీటి అన్నిటికంటే కూడా ఇంకా అసలు అంటే ఆశ్చర్యపరిచే విషయం ఏంటి అంటే పీసీ కూడా ప్రాబ్లం లేదు టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటే ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ నార్మల్గా వచ్చాయి ఎంత నార్మల్ కంట్రోల్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉండి నార్మల్గా వచ్చేసాయి నెక్స్ట్ ట్రైగ్లిస్టర్స్ తగ్గి నా లిపిక్ ప్రొఫైల్ కూడా మొత్తం సెట్ అయిపోయింది ఇన్సులిన్ తగ్గడము అనేది నాకు మేజర్ హ్యాపీనెస్ అంటే నేను ఎన్ని చేసినా కానీ ఆ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తే వన్ టూ అంతే తగ్గేవి నెంబర్స్లో చూసుకున్నప్పుడు డైట్ చేశాక కంప్లీట్ నార్మల్ అండ్ మా డాక్టర్ సర్ప్రైజ్ అయ్యారు సుధా ఇలా అసలు ఇన్ని ఇయర్స్గా స్ట్రగుల్ అయ్యావు ఇంత చేసినా ఇప్పుడు రాని ఎంత డిఫరెన్స్ ఎట్లా వచ్చిందంటే నేను అప్పుడు మా డాక్టర్కి రివీల్ చేశాను మేడం ఇలా ఒక డైట్ నా ఫ్రెండ్ ప్రియా అని సజెస్ట్ చేసింది నేను ఆ డైట్ని ఫాలో అయ్యాను దానివల్ల ఇంత చేంజ్ వచ్చిందంటే నాకు ఆ డైట్ గురించి చెప్పమ్మా నా దగ్గర చిన్న చిన్న పిల్లలు వస్తున్నారు సో దాన్ని నేను వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేస్తాను ఇంత సఫర్ అవ్వకుండా ఉంటారు కదా అనేసేసి నేను తర్వాత డైట్ గురించి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మేడంకి చెప్పాను అది అయిపోయింది నేను నా డైట్ బ్రేక్ చేసింది ఎప్పుడు అంటే నా ఎంగేజ్మెంట్ రోజు అనమాట సో ఆ తర్వాత మ్యారేజ్ కన్సీవ్ అవ్వడం కూడా నేను న్యాచురల్గా ఎటువంటి మెడికేషన్ లేకుండా కన్సీవ్ అయ్యాను తర్వాత నాది డెలివరీ కూడా నార్మల్ డెలివరీ అయింది సో సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పీసీఓడి జర్నీని జస్ట్ ఫార్టీ డేస్లో మిరాకిల్ చేసిన ఆ డైట్ ఏంటి ఆ డైట్ ఎలా చేయాలి అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను సో దానికోసం తప్పకుండా నెక్స్ట్ వీడియో చూడండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ సైవి మంజరి ముచ్చట్లు